ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുമോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മാറ്റം സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ <laughs> Six RCC work in roof including chuja and lintel. Seventh lime concrete in roof terracing. Eighth 2.5 centimeter cement concrete over 7.5 centimeter lime concrete floor. Ninth one 12 mm cement plastering. One is to six inside and outside plastering. So inside plastering, outside plastering. Ninth question that we calculate here. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സഗണൽ റൂമാണ് ഒരു ഹെക്സഗണൽ റൂം ഈ ഹെക്സഗണൽ റൂമിനകത്ത് ഒരു ഡോർ ഉണ്ട് ഐ ഡോർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റില് ഒരു ഡോർ വേണ്ടേ ഡോർ പിന്നെ ഉള്ളത് വിൻഡോസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് വിൻഡോയുടെ ഡയമെൻഷൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി വോൾ തിക്നെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർ സീറോ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്ററിന് പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡാർക്ക് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ ഡോറിന്റെ എതിരെ കൂടി ആ ഡോറിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻ എന്താന്ന് പറയാമോ പ്ലാൻ പ്ലാൻ നോക്കിക്ക് ആ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ആ ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ലെവൽ പ്ലിന്ത് ലെവൽ ആണ് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്താണെന്നറിയാമോ പ്ലാനിനകത്ത് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അതെ അതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂജ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതാണ് ചൂജ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചൂജ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ തിക്നെസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ബ്രെഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ചൂജ പ്രൊജക്ഷൻ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ സെക്ഷണൽ വ്യൂവില് ഏറ്റവും ബേസിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഏറ്റവും ബേസിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പിന്നെ തേർഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിനും പ്ലിന്തിനും ഒരേ ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഫിഫ്ത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതൊരു ഒറ്റ ഐറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഇത് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡും പഠിച്ചു ലോങ് വോൾ ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡും പഠിച്ചു ഏത് മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എസ്റ്റിമേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ലോങ് വോൾ ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ലോങ് വോളും ഷോർട്ട് വോളും ഇല്ല എല്ലാ വോളിന്റെയും ലെങ്ത് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ പ്ലാനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് സോ പ്ലാൻ നോക്കിയ കാണാം പ്ലാനിന്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സെന്റർ ലൈൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനിന്റെ സെന്റർ ലൈൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം 
ഹെക്സഗൈ ഹെക്സഗന്റെ സെന്റർ ലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എങ്ങനെ സെന്റർ ലൈൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഇതാണ്ട് സെന്റർ ലൈൻ വേണ്ടത് കൊണ്ട് വോളിന്റെ ഇതാണ്ട് സെന്റർ വരെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ റെഡ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നേ അപ്പോ ഓക്കെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഹെക്സഗനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോ സെന്റർ സെന്റർ ലൈൻ മാത്രമാണ് സെന്റർ ലൈൻ വരുന്നതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലാൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോളിന്റെ സെന്ററി സെന്ററിലാണ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ലെങ്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ആ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ ഈ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാ വോളിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നറിയാം അപ്പോ ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ചെറിയ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയില്ലേ കണ്ടോ എല്ലാവരും ഇവിടെ മതി കണക്കൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യും സോ ഇതൊന്ന് വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്തുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാം എന്താണ്ട് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വൺ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി എടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം പിന്നെ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹൈറ്റ് എത്ര വരും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്താണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് എത്ര വരും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു എന്തുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ടു വന്നു വോളിന്റെ തിക്നെസ് കൊടുത്തിരുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലാക്കി പോയിന്റ് ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി അപ്പൊ ഈ ഡി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വേണം അഡ്ജസൻ സൈഡ് വേണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസൻ സൈഡും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കി ആൻസർ പറഞ്ഞേ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് is equal to point two divided by tan sixty answer and the verum point one one five 
zero point one zero point one one five. अब तो हमारे दंडे ये और एक लेंथ है जीरो पॉइंट वन वन फाइव अधे लेंथ है ना ना अपर तक साइड लोड लाये जीरो पॉइंट वन वन फाइव बन रहा था लाये अपो ये और एक सेंटर लाइन लेंथ इतना बेरियम सेंटर लाइन लेंथ जीरो पॉइंट वन वन फाइव जीरो पॉइंट वन वन फाइव प्लस थ्री प्लस zero point one one five is equal to three point two four three point two four two four वेरियो three point two three वेरियो अरे राउंड ही है सर ना point one one five point one two आके point अगर ना राउंड ही है point one one two आके है सर Point one one two or? Okay, point one. Point one point one two. Ah, point one two again. Okay, how is it? Is it? Ah, this same answer. Sir, what did I get? Then, tan sixty is equal to zero point two divided by d. D zero point zero point two divided by tan sixty. Same. I get an answer. What did I get? No. Zero point one one five. No level. One one five four. No level. No. Ah. सिरो पॉइंट वन वन फाइव फोर वैरे बो सिरो पॉइंट वन टू ने डे करना फाइव ऐसे ने बिने फोर अल्ले ओके बो सिरो पॉइंट वन वन ने डटा मरे लेंगे वन वन फाइव ने लेंगे डटा मरे ओके सो आंसर थ्री पॉइंट टू थ्री थ्री पॉइंट टू थ्री अब तो हमारे को ओरिज़ साइड ले सेंटर लाइन के टी थ्री पॉइंट टू थ अब तो हमको तांडे लेकिन ना प्लान इंडे सेंटर लाइन की टाइम दिए ना एक सेकंड एक तरफ साइड आओ लादा तो हम की ये वाली लेंथ की टी थ्री पॉइंट टू थ्री अपन टोटल की टाइम ना ऐटा टोटल तो हमको एक तरफ साइड आओ लाये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक सेकंड ना सिक्स साइड्स आन आओ लादा देवर सिक्स इनटू Nineteen point three eight. Nineteen point three eight. Center line calculate here. Center line nineteen point three eight. Then I thought you will doubt on that. Doubt on English so the gap. Are doubt on English so the gap. Me lengela adatta step po paraya. Doubt till the. बाकीुलाइनटीटे First question: Earth work in excavation in foundation. Earth work in excavation in foundation. Answer on the bottom. Section no ka sectional figure no ka. Earth work in excavation foundation or chender no calculate yenda. Earth work in excavation foundation or chala. Yenda calculate is yenda. अरे ना मिंडन ने लिया अश्विन रोल नंबर सिक्सटीन अश्विन बोया एर्थवर्क के नेक्स्ट कवेशन फाउंडेशन इन्हें चंदा अश्विन बोयो अश्विन क्वेश्चन जो है कि मार्किंग कैसा बदल रहा है 
നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അശ്വതി മനോജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഏതിക്വേഷൻ <laughs> അതിനകത്ത് എന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് മൂന്ന് വോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഇല്ല എല്ലാവരും രണ്ട് വോളിന്റെ മീറ്റിംഗേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വോൾ മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് എങ്ങനെ എന്ത് എടുത്താൽ മതി സെന്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻസർ എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആൻസർ പറഞ്ഞേ എല്ലാർക്കും കിട്ടിയോ ആൻസർ പ്ലാൻ നോക്കിയേ കാണാം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് എർത്ത് വർക്കിംഗ് എക്സ്കവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയുള്ള ഹൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിലുള്ള ബ്രെഡ് ആണ് ബ്രെഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് തന്നെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം ബിക്കോസ് ദർ ആർ ദർ ഈസ് നോ ദർ ആർ നോ ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ അവർ പ്ലാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൻസർ ആ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സോ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ദേവിക വിജയൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാവോ പറഞ്ഞോ ആൻസർ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും പറഞ്ഞാൽ മതി സെക്ഷൻ കാണാമല്ലോ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും പറഞ്ഞാൽ മതി ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പോയിന്റ് സെവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല അത് ബ്രിക്ക് വർക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻസർ പറഞ്ഞേ line concrete in foundation 5.23 unit meter cube meter cube length and breadth and height are written therefore meter cube okay devika adutha the question endarunu ellarku answer kittiyo kitti sir sir arkengilum kittade undengile chodikkam answer kittathavaru 
കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രേക്ക് വാക്ക് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് പ്ലിന്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രേക്ക് വാക്ക് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് പ്ലിന്ത് അപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ് ടു പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഫൗണ്ടേഷനകത്തും പ്ലിന്തിലും ഉള്ള ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബേസില് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ആവുള്ളത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തില് ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തില് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലാനിങ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്താണ് തേർഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിനും പ്ലിന്തിനുമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർഡ് ഫൂട്ടിങ്ങും പ്ലിന്തും ഒരൊറ്റ ഐറ്റം ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പ്ലസ് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ ഐറ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോ ഹൈറ്റ് എന്ത് എടുക്കണം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്ലോറി നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് യെസ് ഫ്ലോറി ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാമോ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടിങ്ങിന്റെ ബ്രെത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് പോയിന്റ് ടു ഹൈറ്റ് ദൻ ലെങ്ത് ലൈൻ ലെങ്ത് ആണ് നൈൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് നൈൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ പ്രണോയ് പ്രണയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗിന് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗിന് ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പ്രണോയ് പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻസർ പറഞ്ഞേ ും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് പ്രണോയ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിംഗ് Number 39, Nidish. Roll number 39, Nidish. Nidish, class in Leo. Nidish, number 39. നമ്പർ ഇലവൻ അഖിൽ പി അനിൽ ആ അഖിൽ നമ്മൾ അടുത്ത എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടിങ്ങും സെക്കൻഡ് ഫോട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് പ്ലിന്തും പിന്നെ തേർഡ് ഫോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഐറ്റം ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം രണ്ടിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ 
ഓക്കെ അപ്പോ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞേ ലെങ്ത് 19.38 19.38 ബ്രെത്ത് 0.5 ബ്രെത്ത് 0.5 ഹൈറ്റ് 0.6 ഹൈറ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ എവിടെ മുതൽ എടുക്കാനാ പറഞ്ഞേ പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെ എവിടുന്ന് എവിടെ വരെ പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെ സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് തൊട്ട് ആ സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് തൊട്ട് പ്ലിന്ത് ലെവൽ പ്ലിന്ത് ആ ഫ്ലോറിംഗ് വരെ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കേ അപ്പോ ടോട്ടൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടിംഗ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിംഗ് പ്ലസ് ഫോർട്ടിംഗ് <laughs> 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 4th question ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എല്ലാരും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ തേർഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി പി സി ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ആ പ്ലാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ബ്രെത്ത് എത്ര എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എല്ലാരും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം roll number 4 roll number 4 adil salim class londo number 4 roll number 4 number 3 adarsh roll number 3 adarsh number 4 adil salim class londo ഓക്കെ നമ്പർ ഇലവൻ അഖിൽ പി അനിൽ അഖിൽ അതിനകത്ത് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്ന എത്ര നോക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിന്റെ ബ്രെഡ് ഫോർട്ടീൻ 
പറഞ്ഞേ <laughs> ആൻസറുന്നോ <laughs> 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 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും എവിടെയാ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഡോറിന്റെ <laughs> <laughs> മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ലെവലിന്റെ ബ്രെഡ് എത്ര ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ബ്രെഡ് ആ ബ്രെഡ് ഇട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഡോറിന്റെ ബ്രെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ബ്രെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര വരും ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എത്രയാ കൊടുക്കണ്ടേ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണോ ആൻസർ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഞാനിവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നീട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് അങ്ങനെ എഴുതരുത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒക്കെ ഇടണം അത് ഇട്ടാലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകും നിങ്ങൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സെക്ഷനകത്ത് പ്ലിന്ത് ലെവല് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് വോളിന്റെ താഴെയാണോ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലിന്ത് ലെവല് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില പ്ലാൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ വോളിന്റെ താഴെ മാത്രമേ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുള്ളൂ ഈ ചില പ്ലാനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാതെ തരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വോളിന്റെ താഴെയാണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് വോളിന്റെ താഴെ മതി ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് അപ്പൊ വോളിനകത്തേക്ക് ഡാംനെസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായിരുന്നു fifth question first class brick work in superstructure first class brick work in superstructure appo plinth level na mugalilekulla brick work inde quantity calculate cheyanam adana first class brick work in superstructure nu parayunnathu Number 52, Sandeep. 
സന്ദീപ് ഇല്ലയോ ആ സന്ദീപ് കോണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രേക്ക് വാക്ക് ഇൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ സെക്ഷൻ കാണാമല്ലോ കാണാം ആ സർ കാണാം ബ്ലിന്ദ് ലെവലിന് മുകളിലേക്കുള്ള ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ബ്രെത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫിഫ്റ്റി ആണോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ വോൾ വോൾ വോളിന്റെ ബ്രെത്ത് നോക്കിക്കേ പ്ലാൻ നോക്കിക്കേ സർ ബ്രെത്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ അല്ല അല്ല പ്ലാൻ നോക്ക് സർ ആ പ്ലാൻ നോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രെഡ്ത്ത് ബോളിന്റെ ബ്രെഡ് സാർ കിട്ടി പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞു ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് 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 എത്ര എടുക്കണ്ടേ ലെങ്ത് സർ ആരോട് ചോദിക്കാനാണോ അല്ല സർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണോ ഹൈറ്റ് ആണോ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് പ്ലിന്ത് ലെവലിന് മുകളിലുള്ള വോളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പക്ഷെ ആ വോളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടോ മുഴുവൻ എത്ര ഡോർ ഉണ്ടോ എത്ര ഡോർ എത്ര വിൻഡോ എത്ര ഡോറും എത്ര വിൻഡോയോ സന്ദീപ് സർ ഒരു ഡോറും അഞ്ച് വിൻഡോ ഉണ്ട് ഒരു ഡോറും അഞ്ച് വിൻഡോയും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കേ ഡോറും വിൻഡോയുടെ ഓപ്പണിംഗ് പിന്നെ ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഡോറേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡോറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോറിന്റെ ബ്രെഡ് എത്ര എടുക്കണം പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ എടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ അപ്പൊ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡോർ പറഞ്ഞേ അത് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ നമ്പർ എത്രയാ സർ നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോ അഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോ അപ്പൊ എത്ര വരും ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി പോർഷൻ എന്താ ഡോറിന്റെ വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിൻറ്റലിന്റെ തിക്നസ് എത്രയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
lintel the thickness lintel the thickness section okay okay प्लेस അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് എത്രയായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ടു അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇനി ആ ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും ലിൻറ്റല അപ്പോ അതിനെയാണ് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ലിൻറ്റിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബിയറിങ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലുള്ള ലിൻറ്റല ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അഡീഷണൽ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഡോറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വരും ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരും അപ്പൊ ഡോർ ലിൻറ്റലിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം സന്ദീപിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്ത് എസ് എന്ന് മാർക്ക് ആ ഫിഗറിനകത്ത് എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് അതിൽ എന്ത് എത്രയാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അപ്പോ ആ ഡോർ ഓപ്പണിംഗിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കുറച്ച് പ്രൊജക്ഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ല അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലിൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോ ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻറ്റലിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലിൻറ്റലിന്റെ തിക്നെസ് ലിൻറ്റലിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാ പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സും പ്രൊജക്ഷൻ എത്ര വരും ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ പോയിന്റ് ടു ലെങ്ത് എത്ര ആയിരുന്നു ലിൻറ്റൽ ഡോറിന്റെ അപ്പോ ലിൻറ്റൽ ഡോർ ലിൻറ്റലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്ര എടുക്കണം ലിൻറ്റലിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലിൻറ്റലിന്റെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് തിക്നെസ് ആണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പ്ലാന് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ 0.056 ഓക്കെ ഇനി അതേ കണക്ക് വിൻഡോ ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദീപ് പറയണ്ട സന്ദീപ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സൗരവ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സൗരവ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഷിഫാൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഷിഫാൻ ഷിഫാൻ 
കിട്ടിപ്പാനില്ല ഈ ചേഞ്ച് മേക്കർ എന്ന് കിടക്കുന്ന ആരാ ആ ചേഞ്ച് മേക്കർ ആരാ ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ആ അക്ഷയ 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 വിൻഡോ ലിൻഡലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞേ വിൻഡോ ലിൻഡൽ നമ്പർ ഫൈവ് നമ്പർ ഫൈവ് ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബാക്കി പറ നോക്കിക്കോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഡൌട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സിക്സ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും പോർഷൻസ് ക്ലിയർ ആണ് സാർ So next, sixth question. Sixth question is to calculate the RCZ work in roof including Chooja and Lintel. So RCZ work in roof including Chooja and Lintel. How do you calculate the RCZ work in roof? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം ആർ സി സി വർക്ക് ഇൻ റൂഫ് ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സോ നമുക്കിതിനകത്ത് മൂന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സാജിദ് സാജിദ് പറഞ്ഞിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഇൻറ്റു സാജിദ് റൂഫിന്റെ ഏരിയ പറഞ്ഞല്ലേ റൂഫിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നോക്കി അതിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ മതി പ്ലാൻ നോക്കി ഏരിയ എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഏരിയ പറയാമോ അതാ പ്ലാൻ കാണാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ക് തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ്ടേ ഇത് കണക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫുൾ ഏരിയ നമുക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ റൂഫിനെ ആറ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ റൂഫിന് ആറ് പാർട്ട് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരും പിന്നെ അങ്ങനെ ആറ് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും സെ
അപ്പൊ ആറ് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഈ അതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്ത് വേണം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ബേസ് ഇതാണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസും ഹൈറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൻട്രൽ ലൈൻ ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അത് പറയാം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത സെൻട്രൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ സാധ്യത ഇവിടെ വരുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് അല്ലല്ലോ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി വരച്ച് കാണിക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ടോട്ടൽ റൂഫിന്റെ ഏരിയ വേണം ടോട്ടൽ റൂഫിന്റെ ഏരിയ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന റൂഫിനെ ആറ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ പോർഷൻ വേണം ഈ ഫുൾ ഏരിയ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫുൾ ഏരിയ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡ് ലെങ്ത് ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈ ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ത്രീ മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ്ടേ ഈ ഒരു ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ മീറ്റർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം സോ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിന്റെ തിക്നെസ് ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ല സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആങ്കിൾ അപ്പൊ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിന്റെ സെൻട്രൽ എടുത്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ എടുക്കുന്നു ഡിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അപ്പോ ടോട്ടൽ ഈ പറയുന്ന ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ബി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞേ പേര് വിളിക്കാം വർഷ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ വർഷ വർഷ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് വർഷ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്തോന്ന് കേട്ടില്ല ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയോ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയാം 
2.99 so triangle the height 2.99 appo namaku triangle the area kitti triangle the area nu parayumbam 1 by 2 into 3.46 into 2.99 adana triangle the area appo ee triangle the volume calculate ee triangle the volume calculate cheyina namaku endha rcc a chodichirikkane appo triangle the volume kittan endu cheyanam ट्रायंगल का वॉल्यूम कितना है इधर? आरसीसी का थिकनेस थिकनेस इधर है कुछ नहीं कोट दे रही है ना और कौन डाल रहे हैं क्ले? टेन ना आरसीसी का थिकनेस थर्टीन सेंटीमीटर थिकनेस थर्टीन सेंटीमीटर आना अबो थर्टीन कोण डे मल्टीप्लाई या थर्टीन सेंटीमीटर आला अदरे मीटर्स लाकना अपो जीरो पॉइंट वन थ्री कोण डे मल्टीप्लाई जेरो जीरो पॉइंट वन थ्री कोण डे मल्टीप्लाई या सो ये नमक के इतना ट्रायंगल उन्नड़ टोटल रूफ़ ऐड करना उनके ले सिक्स ट्रायंगल्स उन्नड़ अपो सिक्स वाइटर मल्टीप्लाई जेरो आंसर � And so, all our key answer are not good here. Our goal is to solve it. Four point zero three meter cube. So answer four point zero three, four point zero four three, four point zero four three meter cube. नी अड़ता द, निंग का अड़ता वाला live session आनो, साजिद, 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 साजिद तो बोया? नहीं सर live session आ रहा है। अड़ता लाइव सेशन अल अगे बाकी बाकी कार्य या क्लास तीर प्रॉब्लम तीर सो आर लीव अटंसोटे कई प्रॉब्लम मनसोडेंश्यल बिल्डिंग आर डाउट चोदी अदसेजा अब डाउट होना क्या चोदी क्या गेट हो अब मैं सेज़ नहीं किया अलग जिले ना हम अड़का क्लास में चोदी क्या ओके सर नंबर एट नंबर नाइन नंबर एट नाइन टेन क्लास में ले लो डबल टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन नंबर सिक्सटीन एंड सेवेंटीन Number twenty six. Number thirty, uh, thirty under thirty one. Number thirty two. Number thirty six, three six. Number forty four zero. Number fifty, number fifty-seven, number sixty, swaps and dies. Number eight, nine, ten, sixteen, seventeen, twenty-six, thirty-two, thirty-six, forty, fifty, fifty-seven, and sixty. Good evening, Prasanna Lalla. And thank you, and you may leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Parano lo. I'm so free, Anna. Anna lo. Apan ya. Ibna ta na meeting si Zamadio. मधी 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 मधी
ഒരു അഞ്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ വാക്കുള്ള ഒരു ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തോ